இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உயிரி உலகின் பன்முகத்தன்மை அப்படின்ற முதல் அழகில் முதல் படமாக உயிரி உலகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த தலைப்பில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னோம்னா உயிரினங்களின் பொது பண்புகள் அதுக்கப்புறமா வைரஸ்கள் உயிரி உலகத்தின் வகைப்பாடு பாக்டீரியங்கள் பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லை நம்ம முதன்மையாக பார்க்குறது உயிரினங்களின் பொது பண்புகள் அப்படின்றது உயிரினங்களுக்கே உரித்தான சில சிறப்பான செயல்கள் அப்படின்றது இருக்கு இந்த செயல்கள் அப்படின்றது தான் உயிரினங்களை உயிர் அற்றவையிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது அப்படின்றது நம்ம இந்த படத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்தது வைரஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் வைரஸ் அப்படின்றத எதனால நம்ம முதன்மையா பார்க்கிறோம் அப்படின்னோம்னா வைரஸ்கள் மட்டும்தான் உயிர் உள்ளவைகளுக்கான பண்புகளையும் உயிர் இல்லாதவைகளுக்கான பண்புகளையும் பெற்றிருக்கு அதனால வைரஸ்களை நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது உயிரின உலகத்தின் வகைப்பாடு அப்படின்றத விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வகைப்பாடு அப்படின்றது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான அறிவியல் அறிஞர்களால் வேறுபட்ட கருத்துக்களால் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அதாவது மைக்ராஸ்கோப் அப்படின்ற ஒன்று வரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த வகைப்பாட்டு நிலை அப்படின்றது வேற மைக்ராஸ்கோப் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அதாவது ஒரு செயல் உயிரிகளை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வகைப்பாட்டில் நிறைய வேறுபாடுகளும் மாறுபாடுகளும் வந்திருக்கு இந்த வகைப்பாட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய உயிரினங்களான பாக்டீரியங்கள் பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் அப்படின்றதையும் நாம விரிவா பார்க்க போறோம் இதுல ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்றதும் அந்த உயிரினங்களுக்கு இடையே இருக்கிற வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் அமைப்பியலையும் வடிவத்திலையும் செயல்முறைகளிலையும் இந்த உயிரினங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது எந்த அளவுக்கு வேறுபட்டு இருக்கு அப்படின்ற தகவல்களையும் இந்த படத்து மூலியமா நாம விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க படத்துக்குள்ள போகலாம் நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த பூமியானது உருவாகி கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வருஷங்கள் ஆகுது உருவான இந்த பூமியில இரு வேறு வகையான அமைப்புகளை நாம பார்க்க முடியும் அந்த அமைப்புகள் உயிர் உள்ள அமைப்பு உயிரற்ற அமைப்பு என வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் ஒன்னோட ஒன்னு சேர்ந்துதான் உயிர் கோலம் அப்படின்ற ஒன்ன உருவாக்குது இந்த உயிர் கோலம் அப்படின்றது அதாவது உயிரினங்களை தன்னகத்தே கொண்டு இருக்க பூமியை தான் நம்ம உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வான்வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது பூமியில இரு வகையான பகுதிகளை நாம பார்க்க முடியும் ஒன்னு நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி இன்னொன்னு அந்த நீர்ல அங்கங்க செதறி கிடக்கிற பெரும் கண்டங்களா இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி அப்படின்றது நாம பார்க்க முடியும் இந்த நிலப்பகுதி அப்படின்றதும் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு ஒரே மாதிரியான அமைப்பியலை கொண்டு இருக்க அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நன்னீர் அமைப்பு உவர் நீர் அமைப்பு அப்படின்னு இரு பெரும் பிரிவுகளை நாம அதை பிரிக்க முடியும் நன்னீர் அமைப்பு அப்படின்னு இடத்துல ஏரி குளம் குட்டை கால்வாய் பணியாறுகளும் ஓடை நதி இது எல்லாமே வந்துடும் அதே மாதிரி உவர் நீர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரும் கடல்கள் அப்படின்றது தான் நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு ஒரே மாதிரியான சீரான அமைப்புல இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது உயர்ந்த மலை சிகரங்களை நாம பார்க்க முடியுது சமவெளி பகுதிகளை பார்க்க முடியுது பாலைவன பகுதிகளை நம்மளால பார்க்க முடியுது இது மாதிரியான நிலத்தோற்ற அமைப்புலையும் நீரியல் அமைப்பு அப்படின்றதுலயும் வேறுபாடு இருக்கிறதுனாலையும் ஒவ்வொன்றுமே அதுக்கான உயிரினங்களை அது தகவமைக்கப்பட்ட உயிரினங்களை தன்னகத்தே கொண்டுதான் இந்த உயிர் கோலம் அப்படின்றத உருவாகி இருக்கு அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது மாதிரியே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள்ல அடிப்படை உயிரி மூலக்கூறா இருக்கக்கூடியது டிஎன்ஏ அப்படின்றது தான் உயிரினங்களை இயக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஒரு உயிரினமானது இந்த வடிவத்துல தான் இருக்கணும் இது மாதிரியான பணிகள் அது செய்யணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணியா இருக்கக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றது உயிரற்ற மூலக்கூறுகளான கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அப்படின்ற உயிரற்ற மூலக்கூறுகள் இருந்து தான் உருவாகி இருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மோரா அவர்கள் எடுத்த கணக்கீட்டின்படி இது வரைக்கும் அறியப்பட்ட உயிரினங்களோட மொத்த எண்ணிக்கை அப்படின்றது எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றத அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணி இருக்காரு உயிர் கோலம் அப்படின்றது ரெண்டு வகையான அமைப்புகளை கொண்டு இருக்கு அப்படின்றத நாம பார்த்தோம் அதுல ஒன்னு உயிருள்ள அமைப்புகள் இன்னொன்னு உயிர் அற்ற அமைப்புகள் அப்படின்றது உயிருள்ள அமைப்புகள் அப்படின்ற சிறப்பான அந்தஸ்தை கொடுக்கக்கூடிய சில செயல்களை தான் நம்ம இங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உயிரினங்களோட பொது பண்புகள் அப்படின்னுட்டு சில செயல்கள் அப்படின்றது இங்க இருக்கு இந்த செயல்கள் அப்படின்றது தான் உயிரினத்திற்கான ஒரு சிறப்பான அந்தஸ்து அப்படின்றத கொடுக்குது இதுல பெரும்பான செயல்கள் அப்படின்றது உயிரற்ற அமைப்புகள் அப்படின்றதுல நாம பார்க்க முடியாது ரொம்ப முக்கியமான சில செயல்களை நாம இங்க பார்க்கலாம் உணவூட்ட முறை வளர்ச்சி வளர்சிதை மாற்றம் சுவாசித்தல் கழிவு நீக்கம் உறுத்துணர்வு இனப்பெருக்கம் நகர்வு இந்த செயல்கள் எல்லாமே ஒன்னோட ஒண்ணு நெருக்கமான தொடர்பு அப்படின்றதுல இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செயல்முறைகள் அப்படின்றது தான் உயிரினங்களோட பொது பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இந்த பொது பண்புகள் அப்படின்றதுல ஏதாவது ஒரு பண்பு அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னாலும் அதாவது ஒரு
இந்த செயல்முறை அப்படின்றதுல ரொம்ப முக்கியமான சில செயல்கள் அப்படின்றது நாம இங்க விரிவா பார்க்க போறோம் முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன்னோட ஒண்ணு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த செயல்கள் அப்படின்றதுல ஒன்னு பாதிக்கப்பட்டாலும் இன்னொன்னோட சமநிலை அப்படின்றது பாதிக்கப்படும் ஒரு செல் உயிரினமா இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைனா அது பல செல் உயிரினமா இருந்தாலும் சரி எதுவானாலும் அதனுடைய அடிப்படை தேவை அப்படின்றது உணவா தான் இருக்கும் அப்ப உணவு எங்க அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் உயிரினங்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்றதையும் நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியும் உணவு ஊட்ட முறை அப்படின்ற இந்த ஒன்னை நாம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னும்னா அதுல இரண்டு வகை அப்படின்றத நாம பார்க்கலாம் ஒண்ணு தற்சார்பு உணவு ஊட்ட முறை இன்னொன்னு பிற சார்பு உணவு ஊட்ட முறை அப்படின்றது தற்சார்பு உணவு ஊட்ட முறை அப்படின்றதுக்கு உதாரணமா நம்ம தாவரங்களை சொல்ல முடியும் தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி பண்ணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அப்படின்றது தாவரங்களுக்கு உண்டு பிறச்சார்பு உணவு ஊட்ட முறை அப்படின்றது தாவரங்களை தவிர இருக்கம் இது எல்லா உயிரினங்களுக்குமே பொருந்தும் இந்த உயிரினங்கள் அப்படின்றது தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி பண்ணும் ஆற்றல் அப்படின்றது கிடையாது அதனால தன் உணவு தேவைக்கு எப்பவுமே இன்னொரு உயிரினத்தையோ இல்ல உயிரற்ற ஏதோ ஒன்றையோ அது சார்ந்துதான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இதனால உணவு ஊட்ட முறை அப்படின்றதே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு உயிரினங்களோட பொது பண்பு அப்படின்றதுல அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் வளர்ச்சி அப்படின்னுறது இப்ப வளர்ச்சி அப்படின்றது அதனுடைய அளவுல பெருசாகிற ஒண்ணுதான் வளர்ச்சி அப்படின்ட்டு வளர்ச்சி அப்படின்றது அதிகமா சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றது அதனுடைய உணவு அளவு அப்படின்றத பொறுத்து தான் அதிகமான உணவு இருக்கிற இடத்துல அதிகமான செல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்றதும் இல்ல உயிரினங்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்றதும் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றது வளர்ச்சி அப்படின்றது உயிர் உள்ள உயிர் அற்ற இந்த இரண்டுத்துக்குமே பொதுவான ஒன்னாவே சொல்ல முடியும் உயிர் உள்ளவைகள் உயிர் அற்றவைகள் இருந்து வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒன்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி வேறுபடுது அப்படின்னா அது உள்ளார்ந்த வளர்ச்சியா அதாவது அகம் சார்ந்த வளர்ச்சியா இல்ல வெளியார்ந்த வளர்ச்சியா அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்து உயிர் அற்ற பொருட்கள் அப்படின்றது எல்லாமே வளர்ச்சி அப்படின்றது வெளியாகும் இப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம தொடர்ந்து குப்பையை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அப்படின்னு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது அளவுல பெருசா போய்கிட்டே இருக்கு அப்ப அளவுல பெருசா இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே உயிரியல் பண்பு அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது உயிர் அற்றவைகள்லையும் வளர்ச்சி நடத்த பார்க்க முடியும் உயிர் உள்ளவைகள் அப்படின்றதுலையும் வளர்ச்சி நடத்த பார்க்க முடியும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா உயிர் அற்றவை அப்படின்றது வெளியார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து குப்பையை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னோம்னா அந்த இடத்துல அளவு அப்படின்றது பெருசாகிட்டே போகும் மலை வளருது அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மலைகள் வளரும் அப்படின்னுட்டு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ எம்மும் வளருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அது எதனால அப்படின்னாலும் அதுவும் வெளியார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது தான் தொடர்ந்து புழுதி அது மேலே பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் மழை துளிகள் அது மேலே விழும் பக்கத்தில் இருக்கிற குப்பைகள் அது மேலே படியும் இதனால அதனோட அளவு அப்படின்றது பெருக்கும் இன்னொரு உதாரணமாக நம்ம இரும்பு துருப்பிடிக்கிறத சொல்ல முடியும் அளவில் சிறிதாக இருக்கக்கூடிய இரும்பு பொருட்கள் அப்படின்றது அருகாமையில் உள்ள மாய்ச்சர் அப்படின்றது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் என்னோட அளவில் பெருசாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இதெல்லாமே உயிர் காரணியாக நம்ம பார்க்க முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது உயிர் காரணிக்கு முக்கியமான வளர்ச்சி அப்படின்றது அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆங்கிலத்துல என்டென்ஸ்டிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உள்ளிருந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றது எல்லாமே உள்ளே இருந்து உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தேவையான ஆற்றல்கள் அப்படின்றது உள்ளிருந்தே உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது மாதிரியான உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது இருக்கும் இப்போ வளர்ச்சின்ற ஒன்னை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது உயிரினங்கள்லையும் வெளியார்ந்த வளர்ச்சி அப்படின்றத உயிரற்ற பொருட்களையும் நாம பார்க்க முடியும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்கறது வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்றது நல்ல உணவூட்ட முறை இருக்கு அப்படின்னு அடுத்தது வளர்ச்சி அப்படின்னு எடுத்திருக்கும் வளர்ச்சியை இன்னமும் அதிகமா ஆக்கணும் அப்படின்னா வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்தாகணும் அப்ப இந்த வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு இரண்டு வகையான அமைப்புகள்ல வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அது இரண்டு பிரிவுகள் அப்படின்னா வளர் மாற்றம் இன்னொன்னு சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வளர் மாற்றம் அப்படின்னது சிறிய முளக்கூறுகளை ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்த்து பெரிய முளக்கூறுகளை உருவாக்கி ஆற்றல் அப்படின்றத சேமிக்கிற செயலாகும் சிதை மாற்றம் அப்படின்னது பெரிய முளக்கூறுகளை சின்ன சின்ன துண்டங்களா உடைச்சு அதுல இருந்து ஆற்றல்களை கிரகிச்சுக்கிட்டு அது வளர்ச்சிக்கோ இல்ல மற்ற தேவைக்கோ பயன்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு தான் வளர் மாற்றம் அப்படின்னு அனபாலிசம் அப்படின்னு சிதை மாற்றம் அப்படின்னு கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லும் இது ரெண்டுமே நடக்கிறதுனாலதான் இதை நம்ம வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஆங்கிலத்துல மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததான் நம்ம பாக்குற உயிரியல் நிகழ்வு அப்படின்னு சுவாசித்தல் அப்படின்னு சுவாசித்தல் அப்படின்னு எல்லா உயிரினங்களும் உயிரினங்களோட ஒரு பொது பொதுவான பண்பு அப்படின்னு நாம முன்னமே பார்த்தோம் உயிரினங்கள்ல நடைபெறக்கூடிய இந்த சுவாசித்தல் அப்படின்ற நிகழ்வை ரெண்டு வகையா பிரிக்க முடியும் ஒண்ணு காற்று சுவாசம் இன்னொன்னு காற்றில்லா சுவாசம் அப்படின்னு ஆ
ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் தாவரங்கள் அப்படின்றது எல்லாமே ஒளியை நோக்கி நகரும் ஒளியை நோக்கி அதனுடைய திசையை திருப்பிக்கும் அப்படின்ட்டு உதாரணமா சூரியகாந்தி பூவை நாம சொல்ல முடியும் எந்த சைடு சூரியன் இருக்கோ அந்த சைடு அது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் திரும்ப ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரியான விஷயம் அப்படின்றது தான் தூண்டல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது தொட்டால் சிணுங்கி தாவரத்தை நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம தொட்ட உடனேயே அதனுடைய இயல்பு அப்படின்றது அந்த இலைகள் அப்படின்றது ஒன்னோட ஒண்ணு நெருக்கமா க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் தூண்டல் அப்படின்றது தூண்டல் அப்படின்றது நாம தொடும் பொழுது அதுல ஏற்படைய மாற்றம் துலங்கல் அப்படின்றது அதுல நடக்கக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்றது தான் தூண்டல்கள் துலங்கங்கள் இது ரெண்டுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒண்ணு உறுத்துணர்வு அப்படின்றது நம்ம ஆங்கிலத்துல இரிட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அது ஒரு உயிரினத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய வெறுப்புணர்வு அப்படின்றது நாம அதுல பார்க்க முடியும் அடுத்தது நாம பார்க்கலாம் இனப்பெருக்கம் நல்ல உணவு ஊட்ட முறை இருக்கு செல்லானது நல்ல வளர்ச்சி அப்படின்றது அடைஞ்சிருக்கு வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்றத செஞ்சுட்டு செல்லுக்கு தேவையான அனைத்து ஆற்றல்களையும் சேமித்து வச்சிருக்கு அது மூலியமா சுவாசித்தல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்குது கழிவு நீக்கம் அப்படின்றது செய்யுது உறுத்துணர்வு எதுவுமே இல்லாம ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை அது உணர்வு அப்படின்ற பட்சத்துல பாதுகாப்பான இடம் அப்படின்றது சூழ்நிலையை பொறுத்ததும் கூட அந்த அதை உணர்வு அப்படின்ற பட்சத்துல அடுத்தது உயிரினங்கள் செய்யக்கூடிய மிக பெரிய முக்கியமான ஒரு செயல் அப்படின்றது இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது இந்த இனப்பெருக்கம் அப்படின்றத நம்ம மூணு வகைகளா பிரிக்க முடியும் ஒண்ணு உடல் இனப்பெருக்கம் இன்னொன்னு பாலிலா இனப்பெருக்கம் பால் இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது இனப்பெருக்கத்தோட முக்கியமான தேவை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்யணும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய அளவுல பெருக்கிறது அப்படின்றதும் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை குணம் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் இயல்பாவே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் உடல் இன பெருக்கம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிராக்மெண்டேஷன் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன துண்டங்களா உடஞ்சிட்டு அது ஒவ்வொரு துண்டம் அப்படின்றதும் ஒரு புதிய தாவரத்தை அப்படின்றது உருவாக்குறது தான் உடல் இன பெருக்கம் அப்படின்றது இதுக்கு உதாரணமா நாம ஆல்கேவை பார்க்க முடியும் பூஞ்சைகளை பார்க்க முடியும் அதனுடைய உடல் இன பெருக்கம் அப்படின்றது இது மாதிரியான செயல்முறை மூலியமா தான் ஃபிராக்மெண்டேஷன் மூலியமா தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்னு நம்ம பார்க்கலாம் உடல் இன பெருக்கம் அப்படின்றது வெஜிடி ப்ராபகேஷன் அப்படின்ட்டு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் வெஜிடி ப்ராபகேஷன் அப்படின்றது பூச மரம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க ஸ்பிஷியா பேபுலினா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ல முருங்க மரம் அப்படின்னு இருக்கும் இதனுடைய ஒரு கிளையோ இல்ல ஒரு தண்டு பகுதியை நம்ம வெட்டி நடும் பொழுது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு புது உயிரினமா புது தாவரமா வளர்ச்சி அடைய எந்த செயல்முறை அப்படின்னு தான் உடல் இன பெருக்கம் அப்படின்னு அடுத்ததை நம்ம பார்க்கலாம் பாலிலா இன பெருக்கம் அப்படின்னு பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது ஆண் பெண் இணைவு அப்படின்றது சேராமலே நடக்கிற ஒண்ணு தான் இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹென் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது தான் அதுல இருக்கும் அதாவது பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்றதும் ஹாப்ராய்ட் செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றத கொண்டு இருக்கும் இதுல நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் பார்க்க முடியும் கொரிடியா ஃபார்ம் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இல்ல பட்டிங் ஸ்டேஜ் ஈஸ்ட் சில நடக்கக்கூடிய பட்டிங் அப்படின்றது இருக்கும் ஹைட்ராவில் நடக்கக்கூடிய பட்டிங் அப்படின்றது எல்லாமே பாலிலா இனப்பெருக்கம் அப்படின்றதுக்கு உதாரணமா பார்க்க முடியும் ஏகேனட் ஃபார்ம் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் ஆல்கேவில் இன்னும் நிறைய அப்படின்றதுலாம் இருக்கு இது ஒவ்வொன்றா அடுத்து வர பாடங்களை நம்ம பார்ப்போம் இனப்பெருக்கத்துல நாம இறுதியா பாக்குறது பால் இனப்பெருக்கம் அப்படின்றது அதாவது ஆண் பெண் இணைவு நடந்து அது மூலியம் சைகோட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுல இருந்து அடுத்த உயிரினம் அடுத்த தலைமுறை அப்படின்றது உருவாகிற செயல் அப்படின்றது தான் பால் இன பெருக்கம் அப்படின்றது இல்ல நம்ம நிறைய விஷயம் பாக்டீரியாவில பார்க்க முடியும் ஒரு சில உயிரில இருந்து பலசரி உயிர் வரைக்கும் அனைத்துலயும் பால் இன பெருக்கம் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வை நாம பார்க்க முடியும் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம பாக்குற முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்றது நகர்வு அப்படின்றது நகர்வு அப்படின்றது இனப்பெருக்கம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்றது இல்ல உணவை தேடி அது நடக்கிறதாவும் இருக்கலாம் அதனுடைய நகர்வு அப்படின்றதும் இருக்க முடியும் ஒரே இடத்துல செல் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரே இடத்துல உயிரினங்கள் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அதனோட உணவு தேவை அப்படின்றதும் அதிகமாகும் அப்ப எந்த இடத்துல உணவு இருக்கோ அதை தேர்ந்து அதை தொடர்ந்து அதனுடைய உயிரினங்களோட நகர்வு அப்படின்றது இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் செல் அமைப்பு அப்படின்றது செல் அமைப்புன்றது நமக்கு முன்னமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்றது தான் எத்தனை வகையான செல்கள் இருக்கு அமைப்பியல பொறுத்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகையான செல் அமைப்பு அப்படின்றது இருக்கும் ஒண்ணு யூகேரியாட்டிக் செல் இன்னொன்னு ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றது ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்றது ப்ரோகேரியாட்டிக் யூக்கிரியாட்டிக் இது ரெண்டையுமே எதை வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய உட்கரு உட்கரு சவ்வு அப்படின்ற அமைப்பை வச்சு தான் நம்ம பிரிச்சுட்டு இருக்கோம் உட்கரு சவ்வு இல்லாம வெறும் டிஎன்ஏ மட்டும் அதுல இருக்கு அப்படின்னா அதை தொன்மை உயிர் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதாவது உண்மையான உட்கரு அற்ற உயிரினம் அப்படின்ட்டு இன்னொன்னு அப்படின்றது யூக்கேரியாட்டிக் அப்படின்றது யூக்கேரியாட்டிக் செல்ஸ் எல்லாமே அதுல உண்மையான உட்கரு அப்படின்றது இருக்கும் அதாவது அது உட்கருவை சுத்
நெருங்கின தொடர்புல இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் இதுல ஒன்னோட சமநிலை பாதிக்கப்பட்டாலும் உயிரினத்தோட அமைப்பிலையும் இல்ல அதனோட செயல்முறைகளையும் பெரிய வேறுபாடுகளை நம்ம பார்க்க முடியும் 